Vale, chicos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Eh, estamos a 3 minutos de que, bueno, liberen el trailer de lanzamiento del mod de Juego de Tronos para Crusader Kings 3. Creo que es uno de los grandes lanzamientos más esperados de, bueno, de CK3 y yo creo que de Paradox en sí. Era una absoluta locura de mod, lleva esto en desarrollo desde antes de que se lanzara el Crusader Kings 3 incluso. O sea, 3 años en desarrollo para lo que va a ser la fecha de lanzamiento de la beta abierta, ¿vale? Y diréis, bueno, no es el lanzamiento oficial, no es la 1.0, por así decirlo, pero es que bueno, ya sabéis que el, el desarrollo de muchos mods es muy muy largo, ¿vale? O sea, que llegue una versión 1.0, es que en realidad no hay como una gran diferencia como una beta abierta, ¿vale? Es que, eh, pues esto se irá desarrollando, etcétera, entonces lo iremos viendo mejorar. A lo que quiero llegar con esto es que, por ejemplo, un mod, uno de los mods más míticos del, del Hoy 4, por ejemplo, el Kaiser Rage, siguen en beta o en alfa y lleva no sé cuántos años en desarrollo. Y bueno, eh, ahora veremos el trailer y tal y veremos cuándo se lanza y todo eso, pero lo que es una locura, chicos, en plan, en el canal de, de YouTube, la cantidad de contenido que tiene el mod de momento, es que ya digo que ya hay muchos años trabajando, el hype que hay, mirad, vídeos con 160.000 reproducciones, eh, un diario de desarrollo sobre el dominio, eh, tenían un vídeo enseñando como las Islas del Hierro... Lo, bueno, banda sonora propia Va a tener el mod también Fijaros con, es, con canciones eh, No sé, un trailer de terreno Que dura 20 minutos Mostrando cómo de variado es el terreno Por todo el mundo Recordad que solo está presente El, conteni el continente de Poniente vale Lo que viene a ser eh, Westeros en, en el lore Ya sabéis, o sea, no estaría toda la parte de esos Que eso es un continente absolutamente bestial Así que obviamente en ese aspecto, pues va a ser un poco más comedido que lo que había en Crusader Kings 2. Pero pinta de que va a ser una absoluta locura. Cada religión con sus propias mecánicas. Eh, absoluta variedad regional, mecánicas únicas. Eh, hay un vídeo de media hora enseñando las distintas mecánicas que hay en el juego. Tiene un, como un sistema de escudería. Eh, bueno, por, fijaros en la lista, ¿eh? Para que veáis. Eh, personalizador de tu casa, redes de espionaje... La, eh, la guardia de la noche y hay, la guardia de la noche tiene su propia, sus propias mecánicas y más allá del muro hay un sistema de contienda el nec no me acuerdo ahora cómo se traducía la guardia del rey tiene también sus propias mecánicas hay unas mecánicas de mega guerras eh, bueno, hay un montón de cosas chicos, es una absoluta locura entonces bueno, muchísimo hype está a punto de llegar, estoy seguro de que esto lo vamos a tener muy pronto, yo imagino que la fecha de lanzamiento será en algún punto de abril como veis, el chat absolutamente loco. Es que, no sé. Eh, pelos de punta. Esto es literalmente como si llegase un juego nuevo de Paradox, chicos. Y encima es que es gratis, tío. O sea, esto, si tenéis el Crusader Kings 3, lo vais a poder jugar. Obviamente la gran pega para muchos de nosotros va a ser que, que no esté en español de lanzamiento. Sinceramente, tío. Yo voy a intentar poner de mi parte eh, a ver si podemos echar una mano para que llegue al español en algún momento. Se puede ir haciendo una localización, un, un submoz o algo. Porque, tío, es que esto... Yo creo que va a revitalizar un montonazo el, el Crusader Kings 3. Estoy seguro que le vamos a dar un montón de caña. Como digo, ya solo de punto de partida, pues... La cantidad de partidas que te puedes echar. Jugar más allá del muro, jugar con la Guardia de la Noche. Eh, jugar como el Dominio, como el Señoría de las Tormentas. Eh, como los Señores de Roca Dragón, Desembarco del Rey. No sé, mucho hype. Las Islas del Hierro, que sean piratas, tal. Es, es muy loco. Obviamente toda esta zona... Bueno, a dos minutos nos quedaban más. Nos quedan dos minutitos más. Bueno, obviamente, todo esto... Eh, obviamente, quiero decir, perdón, la región de, de Poniente es lo que claramente más eh, desarrollado está a nivel de lore, a nivel de contenido, etc. Lo cual no quita, obviamente, que haya, vaya a haber mucho, eh, mucho contenido pues centrado en esta región, ¿no? Es que veo que está como súper fuerte el audio de esto. No sé si lo puedo bajar más. O lo podría mutear incluso. Pero bueno, mmm, según cómo sea el trailer, si no echaremos, echamos un vistacillo a alguna cosilla de estas, ¿vale? Pero bueno. <risa> es que el neck no, no recuerdo que era el neck, tío. We have made our way south back into the Seven Kingdoms, but safety is not necessarily secure. That's because we're sitting at the doorstep ah, the creo que esto era el paso este de los... 
Ay, ¿cómo se llamaban, tío? Este que tenía mazo de hijos, ¿no? No tenía como un bastión gemelo. Bueno, da igual. No voy a rayarme por esto ahora, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a esto. Seguro que hay alguien ya en los comentarios diciendo otra. A ver, ojalá llegue rollo, tío. No sé. 20 de abril o algo así como muy tarde. En plan, que no sea como muy loco. Es que esto ya os digo que es como si llegase un juego nuevo, ¿eh? Mucho hype. Mucho, mucho, mucho hype, tío. Vamos a ver qué tal. Supongo que el trailer mostrará un poco todo y dirá al final, pues, llega a tal día, ¿no? <ríe> la, la gente haciendo la cuenta atrás. Voy a quitar un poco esto así. Vamos allá. Me voy a dejar el chat, ¿no? En Westeros is once again facing a grueling civil war. Robert Baratheon and Eddard Stark have raised their banners to fight against the tyranny of King Aerys Targaryen, second of his name, known even to Targaryen loyalists as the Mad King. Alongside these two young Dios men, Lords John Arryn of the Vale and Hoster Tully of the Riverlands have likewise raised their banners in rebellion. John Arryn, due to his long-standing relationship rebellion de Robert, the no? Guardian of Robert and Eddard, and Hoster Tully through marriage pacts with both House Stark and Arryn. House Targaryen, meanwhile, is supported by Houses Tyrell and Martell, mundo, alongside a smattering of minor lords from the Riverlands, Crownlands, Stormlands and the Vale, many of whom were not as eager as their liege lords to take up arms against the Crown. Notably, Lord Tywin Lannister and Lord Reaper Quellon Greyjoy have been on either side. No, esto es eh, Roca Casterly, ¿no? Es el castillo en la Roca, sí, sí, sí. Dios, qué guapo. Due to the naming of his son and heir, Jaime Lannister, to King Aerys as King's God. Lord Quellon, for his part, is an old and ailing man with no great loyalty or affection for either side. Las armaduras únicas. For many years, though especially since the disastrous defiance at Duskendale, King Aerys' sanity has been in slow decline. Secluded at court, Aerys' hair and fingernails grow long from neglect, his paranoia such that he will not allow servants near him to tame his unkempt appearance. Beyond the walls of the Red Keep, the King's madness was a well-kept secret until the tournament at Iron Hall. The tourney was organized by Lord Walter Went to celebrate the name day of his daughter. Though some whisper it was in fact a ploy by los modelos de los edificios y todo to to Mom, his mad father. These utterances led King Aerys himself to attend, revealing to the world at large the extent of his mental deterioration. Perhaps more shocking to the crowds, however, was the result of the tourney. The victory by Prince Rhaegar and his subsequent crowning of Lyanna Stark, sister of Ned Stark and the betrothed of Robert Baratheon, as the Queen of Love and Beauty. This act was said to have bueno, Brandon está explicando un poco cuáles son los personajes de... to más importantes, ¿no? En esta fecha inicio, la rebelión de Robert. After Rhaegar's behavior at Harrenhal smoldered in the minds of lords and small folk alike, with the coming of a new year came the spark that would light the flame of war. Prince Rhaegar and Lyanna Stark had ocho, disappeared ¿no? <laughs> together near Harrenhal. The news that Rhaegar had abducted Lyanna quickly reached Brandon Stark, who was in the Riverlands awaiting his marriage to Catelyn Tully. Though untrue, as the pair had absconded together, the news drove Brandon into a fit of rage that would prove to be both his and the realm's undoing. Immediately, Brandon rode for King's Landing, demanding at the gates of the Red Keep the Prince Rhaegar come out and es el mother fucking tridente, chaval, him, esos aguas negras. Westeros, however, was the Prince Rhaegar and Lyanna were instead in Dawn by the time that Brandon arrived. The only thing awaiting Brandon in the capital was the sadistic wrath of King Aerys. Who had the young lord and his companions arrested for plotting to kill the prince? Lord Rickard Stark, who had been in the Riverlands with his retainers preparing for Brandon's wedding, was summoned to King's Landing to answer for his heir. None would return home. Upon arriving in King's Landing, Rickard demanded the right to a trial by combat for his son, though King Aerys, in a fit of madness, declared that his champion would be fire. Lord Rickard would burn in the throne room of the Red Keep with Brandon watching on helplessly, a rope around his neck, feet away from a sword to cut himself free. In his attempts to reach the blade, Brandon would strangle Eso himself. Es desembarco del rey, ¿no? Following the spectacle at court, King Aerys sent word to John Arryn, Lord of the Vale, demanding the heads of his wards, Eddard Stark and Robert Baratheon. 
en defiance of the Mad King's order. El narrador, tío, si dan ganas de subas, se lo están diciendo por el chat también, tío. Not all in the Vale were as pleased to raise their banners in defiance of the crown. Prime among these being House Grafton, whose control over Gull Town has left Robert Baratheon for the time being, stuck in the Vale with no way out other than to take the city by force. The young Ned Stark has stolen away to the fingers, crossing the bite to raise his banners at home. Prior to his crossing, Ned's speedy marriage to Catelyn Tully, his late brother's betrothed, and the venerable John Narrick's marriage to Lysa Tully, secured Lord Hoster Tully's loyalty in the war to come. El mapa es una barbaridad. In Liege, many of the Storm Lords have declared for the crowd rather than Robert Baratheon. Most notable among them is Lord John Connington, one of Prince Rhaegar's closest friends. Stuck in Storm's Entonces, end, and Lord 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 the brooding Stannis and six-year-old Renly. In the south, Lord Paramount hey, Stannis, Stannis Tyrell Stannis has Renly. raised his banners alongside the houses of Dorne under the guidance of Prince Duran Martell. Many are unsure of Lord Tyrell's Los cause Martel, for such loyalty, no? though for Prince Duran the cause is clear. His sister, Elia, wife of Rhaegar, is as good a hostage Tío, in King's pero... Landing. Pero que es esta in King's de... Landing, o sea, King Aerys falls ever deeper into madness and despair. Surrounded only by sycophants whispering sweet nothings to him to soothe his delusions and paranoia. Prime among these la are Lord Varys, who has seen the eunuch who has risen to be the master of whispers, and Rossart, head of the guild of pyromancers. One man who does not bow aimlessly to the king is Pelas his son, Prince Rhaegar, who may still yet have plans to dethrone his father as his madness grows ever worse. Salas reales únicas, mal, mal. ¿Qué han hecho, tío? 14 de abril. Vamos. 14 de abril es ya, tío. 14 de abril es ya. Bueno, definit... Hostia, el DLC del EU4 no sea el 16 o el 18. Hostia, vaya mesecito, chavales. Vale, este es nuestro post de Reddit. ¿Con qué esperar de la beta? Mamá. Bueno, pues esto es sobre la beta cerrada, ¿no? Mirad mecánicas, mega guerras. La guardia del rey. El pequeño consejo y consejos expandidos. La Guardia de la Noche y, una, y la contienda de más allá del muro. El sistema de escudería y de caballería, que creo que esto lo eh, subí un vídeo comentando justo este diario de desarrollo. Un sistema para las ruinas. Mapa enorme. 28 culturas. Religiones, cada una con sus propias mecánicas. Roleo más profundo para personajes personalizados. Revivir casas extintas. Muchos eventos. Un mundo de hielo y arena. Un mapa muy detallado. Es que no quiero le leer absolutamente todo, chicos, pero es una locura. Retratos para todo el mundo. Un montón de modelos en 3D. Banda sonora única. Chavales. 14 de abril vamos a estar jugando como putos locos enfermos de generados de la cabeza. Vaya mesecito se viene, chicos. En fin, cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Madre mía, qué hype con esto, chicos. Chao, chao.